cha Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema onyesha penzi lako kikamilifu onyesha penzi lako kikamilifu ndugu msikilizaji na kuletea mada hii kusaidia kuonyesha jinsi gani wewe unaweza kumthibitishia mwenzio kwamba unampenda na kumfanya mpenzi wako ajisikie anathaminiwa anapendwa na ni muhimu sana. Hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia ili uweze kuwa mtu ambaye unajua unachokifanya na unajua unaenda wapi katika safari yenu hiyo ya mahusiano. Ni jambo la msingi sana sana kumuonyesha mpenzi wako kwamba ni wa thamani kwako, ni wa muhimu kwako katika maeneo mbali mbali. Unajua ni rahisi sana kulaumu, kulalamika, kulaani pale ambapo mpenzi wako amekuwa mbaya, hakupendi kama zamani, hakujali kama zamani, hapendi kuwa karibu na wewe kama zamani, hana uchangamfu na kwako kama zamani. Ni rahisi sana kulalamika, lakini ni jinsi gani wewe kwa uwezo wako wote umeweza kuonyesha kikamilifu kwamba unampenda mtu huyu? Na kwa mada hii siku ya leo naomba ujiangalie kwa makini kama kweli ulifanikiwa kumuonyesha mpenzi wako kuwa unampenda lengo ni kumfanya ajisikie kweli anapendwa na wewe namba moja mahusiano kimapenzi huanza kwa maongezi mnaongea na mpaka mnaelewana mpaka mnavuliana chupi hayo ni mambo ambayo yanaeleweka lakini jinsi gani mnaweza mkendeleza maongezi ambayo yananoga kila mnapoongea hicho ni kitu kingine tofauti na ukiwa na mpenzi ambaye hawezi kuleta maongezi yanayonoga lazima utamuona mpenzi huyo anaboa. Cha msingi ni jinsi gani unaweza kuongea na mpenzi wako, ukaweza kumuonyesha kwamba yeye ni mtu special kwako, ni mtu muhimu kwako na unatumia muda mwingi kukaa naye na kumsikiliza. Kama unafahamu Kiingereza maneno ambayo nimeyaweka hapa mbele unaweza kuyaelewa. Anasema hivi, if life is so simple, then why I am I having such a hard time. Maana yake nini? Kuna kama ra- maisha kuishi maisha ni kitu rahisi. Kwa nini mimi ninakosa raha katika maisha yangu naona ugumu wa maisha? Kuna mahali unakosea lakini hujui kama unakosea. Hiyo ndio shida. Eneo la pili ambalo unapaswa kumuonyesha mpenzi wako kwamba unampenda, unamthamini, unamjali. Uweze kugundua pale ambapo mpenzi wako hana raha na umsaidie raha irudi inaitwa restorative action unamrudishia raha aliyokuwa nayo unamuona hana raha unaongea naye vizuri akwambie kitu gani kimemkosea raha kama ni message amekuta kwenye simu yako umueleze kama umechelewa kupokea simu yake ajue kitu gani kimesababisha aweze kujua kitu gani kimesababisha asiwe na raha lingine ambalo ni la msingi vile vile ni kujali mahitaji yake katika maeneo mbali mbali ana mahitaji mbali mbali mwanadamu uliye naye katika mahusiano kama mapenzi kumuonyesha kwamba unamjali mahitaji yake ni muhimu sana sasa unaweza kumnulia gari unaweza kumpa hela nyingi unaweza kumsaidia hiki na hiki na hiki lakini jinsi gani wewe unaweza kutimiza mahitaji yake ya kihisia hilo ni eneo ambalo lazima uonyeshe kwamba unajali mahitaji yake ya kihisia mara ngapi umemsifia mume wako mara ngapi umemsifia mke wako mara ngapi umemuonyesha mke wako kwamba wewe ni mwaminifu kwake unamzuia asishike simu yako kweli ataamini kwamba umsaliti umeweka simu yako password kweli ataamini kweli unamjali kama unamjali weka wazi ili ule wasiwasi alionao au uondoe sasa kama hujaweka wazi ule wasiwasi alionao utamsumbua sasa kama unamjali mpenzi wako lazima ule wasiwasi alionao uwe na uwezo wa kuondoa. Sasa ana wasiwasi kwenye simu umeficha nini? Alafu utaki ashike simu yako. Unasema unamjali. Kweli? Kama sio kudanganyana. Huko ni kudanganyana kwa degree ya juu sana. Eneo lingine ambalo la msingi sana ambalo ndio kusaidia kuonyesha jinsi gani unamjali mpenzi wako ni kumsaidia aweze kushare mawazo yake na wewe na haswa mawazo yale yenye maumivu anaweza kuwa na madeni 
anaweza akajiona ana matiti madogo lakini asikwambie kama anajisikia kama ana matiti madogo au hana makalio au whatever it is anaweza kuwa na mapungufu fulani fulani jinsi gani utamsaidia mpenzi wako asione yale mapungufu wako ni kero sawa yani nyimbo la msingi kwa hapo ndipo unaonyesha unajali tu lazima umsome mpenzi wako vizuri ili uweze kujua kitu gani kinamsababishia maumivu, huzuni au kukosa amani au kupoteza uchangamfu. Hilo ni jambo la msingi sana. Kuonyesha unajali ni pale ambapo mara nyingi unamuwaza mpenzi wako anapokuwa mbali na wewe. Mpenzi wako anapokuwa mbali na wewe anahitaji kufahamu kwamba bado unamuwaza. Na ndio njia nzuri ya wewe kuweza kutibilisha kwamba hata unapokuwa mbali bado unamwaza mpenzi wako unamfikiria yeye nikumkumbuka kwa message kumbuka kumbuka kumpigia simu wewe toka toka kazi kwenda kwenda asubuhi kazini saa mbili na nusu mpaka saa kumi na mbili unarudi ujaongea na mke wako ujaongea na mpenzi wako kweli masaa matano yanapita ujaongea na mpenzi wako unasema unamjali kweli huo sio usanii kwa lazima ujitume tafuta vitu ambavyo vitakufikirisha mpenzi wako sasa utakutana na watu mbalimbali mbali. kuna watu ambao watakukumbusha mke wako ungekuta mwanamke amevaa suruali anampaja maneno eh na mke wangu na yeye anampaja maneno at least unaona umekutana na mwanaume sio ni muongeaji ana mume wangu ni muongeaji at least kitu kama kwa hiyo unafanya connection kwamba no au wanawake wengine wasinibabaishe wanaume wengine wasinibabaishe kwa hiyo hapa unampigia simu unaongea naye at least unafanya refreshing hiyo ni una refresh akili yako kwamba bado na mtu ninayemthamini katika maisha yangu hilo ni jambo la msingi katika kuonyesha kwamba unamjali mpenzi wako naye. Eneo lingine ni la kutimiza ahadi zako. Katika eneo hili watu wengi sana wanakosea na wana feli. Una feli kwa sababu gani? Unafikiria mwenzio hatilii maana ni pale unaposhindwa kutimiza ahadi yako. Umemwahidi mpenzi wako kumnunulia sambusa. Sawa? Anatarajia leo nitakula sambusa. Sasa Kuanzia asubuhi mpaka inafika saa moja za usiku hiyo sambusa hajaiona. Anakupigia simu anakuambia mwana vipi ulinidanganya? Unasema oh unajua nilipata zarura sipi nani? Ah ah. Unafikiri mtayamini maneno hayo? Mpenzi wako hawezi kuyamini maneno haya kama ulipata zarura. Ilipaswa umwambie kwamba ile zarura bwana nilipata zarura hii sitashinda kufanya hiki. Sasa mpaka unangojea kuulizwa mwenzio anajua moja kwa moja umemdanganya. Hata kuambia kwamba naona hapo umedanganya hata kuambia wengi ni waoga kusema ukweli. Atajua akijua umedanganya basi atajua kwamba kuna mali nyingine unadanganya. Kama umedanganya na leo na juzi ulidanganya. Kwa hiyo atapata shida kukuamini mia kwa mia. Onyesha kwamba unajali unapotoa ahadi ifuatilie uitimize na pale ambapo zimetokea dharura za kuzuia usitimize ahadi yako mfahamishe mwenzio mapema juu ya dharura hizo. Usisubiri mpaka akuulize hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia. Lingine ambalo of course itakusaidia kuonyesha kwamba unamjali mpenzi wako ni kumwambia jinsi gani anachangia kwenye furaha yako. Hii inakwenda sambamba na kuwa mtu wa shukrani, mtu wa kuonyesha appreciation. Sawa? Anyesha jinsi gani anakufurahisha ana mpenzi wako. Ametandika kitanda vizuri, amepika chakula kizuri, amevaa vizuri, amekata kiuno vizuri, amekulamba vizuri. Onyesha kwamba umefurahishwa. Mchango wake unaothamini. Sio unakuwa tu baba kwa sababu yupo anakupenda na nia nina unaona it's okay. No 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 no. Lingine ambalo ni la msingi sana ambalo sipendi kuliacha na mengine matatu yanakuja. Kwenye tendo la ndoa ambalo ndio nguzo ya mahusiano mengi hakikisha unafanya jitihada za juu kuhakikisha mwenzio anatosheka sasa na ushuhuda hapa kutoka kwa mama fulani nitakwenda nikusomee itakusaidia kuelewa nimechat naye leo asubuhi lakini nianza kuchat naye kuanzia siku gani eh moja naangalia tarehe 11 nilianza kuchat naye ilikuwa ni tarehe eh okay tarehe tarehe 11 ya mwezi wa tatu sawa ndio nianza kuchat naye huyu dada sawa sasa message yake ya leo baada ya kuagizia video clips na kila kitu ameanza na message inayosema hivi Shalom doctor ni mlokole huyu habari za asubuhi nashukuru sana nimeanza zoezi jana la kumwandaa mume wangu hakika kimetokea kitu ambacho tangu niolewe sijawahi kukiona mume wangu amepiga kelele wakati wa mshindo kidogo ni mzibe mdomo pia hajawahi kunishukuru 
baada ya kufanya tendo la ndoa na mimi mkewe lakini baada ya tendo asante zilikuwa nyingi mno naendelea na mafundisho yako daktari kwenye zile video clips uzonitumia na majarida na najitahidi kuyarudia rudia kuyaangalia mara kwa mara ili niwe na ufundi wa kutosha asante sana daktari sikumfaidisha tu yeye peke yake bali hata mimi pia nilipata raha ya tofauti kabisa i see mtaanzaje kuchoka wakati umenifundisha jinsi ya kuteka akili ya mwanaume yaani nataka kuwa malaya kwa mume wangu maana u daktari umenifumbua macho inabidi nijitume zaidi na zaidi na zaidi hongera daktari kwa huduma yako hii na Mungu akubariki sasa nilipata kwambia kwamba hii ni kwamba ni mama ambaye alikuwa amechoka nikikusomea message yake ya kwanza kuja nitafute hapa message yake ya kwanza anasema hivi habari daktari mimi naitwa Dash Dash nimeolewa nina miaka mitano kwenye ndoa. Kiukweli nimebarikiwa sana na mafundisho yako hapa YouTube na sasa nahitaji video za kumwandaa mume wangu maana niliolewa nikiwa Bikra na vitu unavyovifundisha sijawahi kuvisikia. Pia mume wangu ni msaliti sana. Alishaniomba msamaha mara nyingi kila nikimfumania na ninampenda sana mume wangu na ndio mwanaume wangu wa kwanza. Dokta sasa video na majarida nijue jinsi gani ya kum pagawisha mume wangu afahie tendo hilo naomba unitumie hizo video ambazo umezitangaza shilingi 10000 sio kitu kwa penzi la, 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 la ndoa ambalo tumegaramikia harusi mamilioni na usiache kunitumia ile jarida la jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata unaweza kuona hii ndio message yake ya kwanza sasa kwa hiyo ni jambo la msingi kwenye la tendo ujitume sasa huyu mwanamke baada ya kuanza kujituma mume wake amemshukuru mume wake amefurahi lakini sio yule yake amejitikisa yeye mwenyewe na na kutibua vichocheo na yeye mwenyewe akafanya tendo la ndoa. Kwa hiyo nimezungumza hili kwenye 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 mada fulani ambayo nime nime amalifu kwamba mwanamke naye anapokuwa anajichakalisha anatibua vichocheo ambavyo vinarahisisha kwa yeye kufika kileleni. Hilo ni jambo la msingi kulizingatia tendo la ndoa lipe kipaumbele. Lingine ambalo utaonyesha kwamba unajali kwa mpenzi wako respect their time and their priority heshimu muda wake na vipaumbele vyake kama na vipaumbele fulani ambavyo ni halali viheshimu sana usipoteze muda wa mpenzi wako kwa sababu unajichelewesha sio na nina na no hakikisha unaheshimu muda ambao mpenzi wako anautoa kwa ajili yako au kwa faida yako hilo ni jambo la msingi sana la mwisho ambalo nipenda kulizungumza ni kwamba kwa taratibu kabisa na kwa upole muonyeshe makosa yake utakuwa unafanya jambo baya sana kumuonyesha tu mazuri yake tu madhaifu yake umuonyeshi muonyeshe madhaifu yake mwambie kwa upole na kwa heshima kabisa kwa sababu unataka awe mpenzi bora kwako sio kwa mwingine kwako kwa hiyo unamfundisha jinsi gani ya kuishi na we katika maisha ambayo unafaia kwa kiwango kikubwa sasa maji na penda ni kualike kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na video nyingi hapa ambazo zinapata mafundisho mbalimbali chukua jina langu ambalo linabeba channel hii inaitwa Paul Mwaipopo bandika pale juu na video zaidi ya mia tano hapa chukua jina hilo Paul Mwaipopo bandika pale kwenye eneo la search bofia pale kuna mada mbalimbali utaziangalia hadi uchoke na kama hujajisajili naomba ujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale ujisajili ili nitakapokuwa nimeweka video mpya uweze kupata taarifa haraka sana na vile vile ukitaka ushauri kwa njia ya simu unalipa shilingi tano ushauri kwa njia ya Uh, uh, ukijua ofisini moja kwa moja unalipa shilingi kumi namba yangu za simu ni hizi zifuatazo zisemwe kama daktari ushauri au daktari wa kliniki ya afya mapenzi au daktari wa youtube namba ni 0754 0754 0754 narudia mara ya mwisho Sifuri, saba, tano, nne Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne